Hello everyone today i again welcome you all in this new session from agri learner team where today we are going to cover one of the most important topic if i say it about from competitive point of view so friends today we are going to cover one of the topic which is related to the common terms in livestock production so friends start karne se pehle hum ye dekhenge ki ibps ne apne previous year questions mein इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे और आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि है द एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप इज नोन एज दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा था इट वॉज आस्ट इन आई एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर टू थाउजेंड नाइनटीन एग्जाम तो दोस्तों इसमें सिंपली ये पूछ रहे हैं कि जो शीप है उसके जो मेटिंग कि प्रोसेस है उसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं जिसमें आपके जो ऑप्शंस हैं सामने वो है कपलिंग सर्विंग टोपिंग फेरोइंग एंड किडिंग तो दोस्तों इसका जो राइट right आंसर है वो है टोपिंग तो टोपिंग जो है वो कि एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप कहलाता है आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरीके से टोपिंग प्रोसेस इस पर्टिकुलर शेप से रिलेटेड है दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा था इस साल वो है आपके सामने A young female pig is called dash if she has not given birth to any of piglets. तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इस साल आई बी पी एस ने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी के मेन्स एग्जामिनेशन में पूछा था जिसके ऑप्शन आपके सामने हैं सो यू डो गिल्ट एंड बोर तो दोस्तों इसका जो एब्सल्यूट राइट आंसर है वो है गिल्ट क्वेश्चन को घुमा दिया था कि अगर उसने बेबी को बर्थ नहीं दिया है तो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर यंग फीमेल पिक को तो उसका टेक्निकल जो टर्म है वो है गिल्ट तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था किस टेबल से पूछा था और आने वाले टाइम पे किस तरीके से नए क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टेबल से पूछ सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन वॉज आज फ्रॉम द टॉपिक Which is related to the common terms used in livestock production. तो दोस्तों हम यहाँ पर different species देखेंगे particular animal देखेंगे चाहे वो cattle हो buffalo हो sheep हो goat हो pig हो या horse हो या फिर वो poultry हो फिर उनके हम details wise कोई species है या group है उनके adult male को technically क्या बोलते हैं उनके female को क्या बोलते हैं उनके adult female, young male, young female को technically क्या बोलते हैं तो दोस्तों वो question जो general था वो technical term से था तो हम ब्रीफली एक एक करके सबको देख लेते हैं तो फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं कैटल कैटल की जो स्पीसीज है वो है बोवाइन और जो उसका उसके जो ग्रुप है जो पर्टिकुलर कैटल है अगर वो ग्रुप में आते हैं तो उनको हर्ड बोलते हैं और उनके जो अडल्ट मेल हैं उनको बुल बोला जाता है बुल और फ्रेंड्स जो उनके अडल्ट फीमेल हैं उसे काओ बोलते हैं यहाँ पर कैटल की बात चल रही है फ्रेंड कैटल में आपके जो अडल्ट फीमेल हैं उसे काओ बोलते हैं वहीं पर कैटल का जो यंग मेल है उसे बुल काफ बोलते हैं वहीं पर यंग फीमेल को हीफर काफ बोलते हैं वहीं पर उसके जो न्यू बॉर्न है कैटल का जो न्यू बॉर्न है उसको काफ बोलते हैं वहीं पर जो कैस्ट्रेटेड मेल है मेल के केस में कैटल में जो कैस्ट्रेटेड मेल है उसे ब्लॉक या स्टीर बोलते हैं और वहीं पर जो उसकी स्टरलाइज फीमेल है उसे स्पेड बोलते हैं आप देखेंगे आगे कि इन केस सभी के केस में जो स्टरलाइज फीमेल है उन्हें स्पेड कहा जा, जाता है लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं मेल को तो मेल के केस में सारी चीज़ें अलग हैं वो हम अभी आगे देखेंगे अभी कैटल के केस में हम देख रहे हैं जो कि स्पेड है फीमेल फीमेल विद इट्स ऑफ स्प्रिंग अगर हम बोलते हैं तो उसको जो टेक्निकली टर्म है वो है काफ एट फूट और वहीं पर एक्ट ऑफ परचुरेशन जो है कैटल के केस में उसे कालविंग कहा जाता है कालविंग इट इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज कालविंग and if i say about the act of mating in case of cattle it is also known as serving it is technical term and if i say about the cry sound or the production sound whatever the sound is produced from the cattle it is also known as bellowing and if i say about the chromosome number of cattle or 2n 2n means the diploid chromosome number it is 60 for cattle now friends let's see some of the technical terms which are used in case of buffalo बुफेलो केस में जो उसकी स्पीसीज है उसे बोवाइन बोलते हैं उनका जो ग्रुप है वो भी हर्ड है जो कि कैटल के केस में भी हर्ड था सिमिलर है अडल्ट जो मेल है बुफेलो का वो है बुफेलो बुल इन केस ऑफ अडल्ट फीमेल इट इज नोन एज शी बुफेलो इन केस ऑफ यंग मेल द बुफेलो इज नोन एज बुफेलो बुल काफ इन केस ऑफ यंग फीमेल इट इज नोन एज बुफेलो हेफर काफ इन केस ऑफ काफ इट वॉज 
in case of cattle it was heifer calf in case of buffalo it is buffalo heifer calf in case of newborn baby in case of buffalo it is known as buffalo calf in case of castrated male in case of castrated male it is buffalo bullock in case of sterilized female it is also known as speared as it was similar in case of cattle also in case of female with its offspring it is calf at foot in case of act of parturition it is also known as calving as it is similar in at it was similar in case of cattle in case of act of mating it is also known as serving it is similar in case of cattle also if i say about the cry sound or any kind of sound produced by this particular buffalo it is also known as bellowing and if i say about the chromosome number it is divided into two types of buffalo for river buffalo river type buffalo it is 50 and for swamp type of buffaloes it is 48 now friends let's see some of the technical terms which are used in case of sheep if i say about the species it is ovine if i say about the group of sheep it is known as flock if i say about the adult male in case of sheep it is ram in case of adult female it is eve or dam and if i say about the young male in case of sheep it is ram lamb if i say about the young female it is eve lamb or gamer lamb so friends if i say about the newborn sheep it is known as lamb if i say about the castrated male in case of sheep it is known as wether or wedder if i say about the sterilized female it is also known as spayed as it was similar in case of cattle as well as buffalo if i say about the female with its offspring it is known as suckling and if i say about the act of parturition in case of sheep it is known as lambing if i say about the act of mating which was this question was asked by ibps in agriculture field officer 2019 and 20 which is tooping if i say about the act of mating which is known as which is technically known as tooping and if i say about the cry or we can say sound production in case of sheep it is known as bleating and if i say about the chromosome number or diploid chromosome number which is 2n equals to 54 in case of sheep so friends now we will see some of the technical terms which are used in case of goat if i say about the species it is caprine if i say about the group of goat it is also known as flock and if i say about the adult male it is known as buck if i say about the adult female it is known as doe if i say about the young male in case of goat it is known as buckling or male kid if i say about the young female in case of goat it is technically known as female kid if i say about the newborn in case of goat it is just called as kid if i say about the castrated male in case of goat it is known as wether if i say about the sterilized female in case of goat which is similar in case of cattle buffalo as well as sheep is known as spayed if i say about the female with its offspring it is also known as suckling if i say about the act of parturition in case of goat it is known as kidding if i say about the act of mating in case of goat it is known as serving the cry or the sound produced by the goat is also known as bleating if i say about the chromosome number or the diploid chromosome number in case of goat it is 2n equals to 60 so friends now in this topic of common terms which is used in livestock production we will proceed towards the last one which is poultry we will see some of the technical terms which is used in case of poultry the species is gallus if i say about the group it is flock if i say about the adult male which is known as cock if i say about the adult female which is known as hen if i say about the young male which is known as which is technically spelled in case of poultry which is cockerel if i say about the young female which is technically called as pullet if i say about the newborn in case of poultry it is known as chick if i say about the castrated male in case of poultry or especially hen we can say it is capon if i say about the sterilized female it is technically known as spayed if i say about the act of parturition in case of poultry it is hatching if i say about the act of mating it is known as serving if i say about the cry or the sound produced in case of this poultry or hen which is clucking if i say about the chromosome number in case of poultry or we can say in case of hen which is 2n equals to or the diploid chromosome number is 78
सो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हमने एक फिर से एक टॉपिक कंप्लीट किया है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एग्री गुरु डॉट इन और बाकी आ, हमने अपनी जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड किया है आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं कल नए फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन के साथ थैंक यू सो मच